to show you how is the relationship between a doctor and a patient who has a disease. So come with me. ¿Usted qué cree, doctor? ¿Es mejor que se lo diga yo o se lo puede decir usted? En estos casos, lo mejor es mantener la calma. Yo mañana tengo consulta a las 10 de la mañana, quedamos con la chiquilla y... Lo... Perfecto, doctor. Entonces, nos vemos mañana. Ok. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adelante, adelante. Bueno, Rocío, ya sabes que la semana pasada hicimos una analítica y otra serie de pruebas y hemos llegado a la conclusión de que tienes una enfermedad en la médula. Tu médula ósea no funciona bien y hay unas células malas que desplazan a las células buenas. Y eso tiene un tratamiento. Pero, pero me voy a morir, me voy a morir. As we can see, at first, people is very nervous. Sí, tranquila, siéntate. Mira, vamos a empezar el tratamiento para la enfermedad que tienes. El tratamiento va a ser fácil, a tener que ingresar unos días, pero ya verás cómo va a ir todo bien. Apenas vas a notar ningún tipo de problema. Algo de náuseas y poco más. Ya verás cómo va a ir todo bien. Y dentro de unos meses estará curada. Perdone, doctor. Pero es normal cuando hablamos de una enfermedad como la leucemia. Cuando estas personas saben eso, no lo aceptan. Y lo aceptan todo. Y este es el primer síntoma de que no quieren ver la realidad. Doctor, ¿qué le pasa? Adelante, adelante. Hola doctor, buenos días. Buenos días. Pase, Teresa, Rocío. Hola, ¿qué tal? Siéntense. Tras las pruebas que te hicimos la semana pasada, que te practicamos un aspirado de médula ósea, hemos visto que la enfermedad ya está bien. La encuentra en revisión completa, el tratamiento ha sido efectivo y ya hemos finalizado. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Finally, Adiós. you can be said that even the most serious problems, such as sharp leukemia, have a solution, thanks to the effort and daily struggle of the person.